下佳期，放眼晴空万里，扬州桃李，飘香十里，满城共聚欢喜，相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移，人海中遇见对。小十里，满城共聚欢喜，相遇曲折离奇。就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移。人海中遇见对的你，无人能比拟。一步须在寻觅，从青丝到孤寂，确定有。这长发，不就被你无情的削去了？说过了。
谦，我给你收拾的差不多了，你过来看看还缺什么。秀云，嗯，让你费心了。什么话？啊，对了，你等着。嗯。来，试试，这是我给你新做的。这得花费不少的银两吧？这算什么呀？这两年我不在你身边，你自己也不知道置办两身新衣服，看着让人心疼。转两圈看看。确定是两圈？嗯。一圈，两圈，嗯，还不错嘛。秀云，我都懂。若谦，我有个事儿想和你商量。你说。但不知道你愿不愿意听。都老夫老妻的了，有什么愿意听不愿意听的？哎，我说你一个性格直率之人，怎么也变得扭捏起来了？你说，我们俩也快三年未见了吧？这才团聚了两天，你明天又要走。哎，等这仗一打胜，我立刻回来。可是你去那么老远的地方，又是疆场，我不放心。我行走江湖这么多年，有什么不放心的呀？哎呦，我不放心就是不放心。说吧，你到底想做什么呀？你带我也去吧。不行。怎么就不行了？这路上多一个伴，他怎么就不行啊？路途遥远，而且军中环境十分的恶劣，我是怕你受苦啊。我不怕。哎，袁将军，他还颁布了一条军规。不得任何女子步入军营，否则格杀勿论。那你徒弟不是女的吗？我不是跟你说过吗？她是女扮男装。那我也女扮男装。不行，反正我说过，不行就是不行。现在已经有一个了，你再去不是添乱吗？我，秀云，秀云，其实。能和你再次相见，我就已经别无所求了。别无所求还乱跑？我那不是乱跑，我去边城，把那大事有头有尾的做完，你就在家安安心心的等我回来，好吗？七，你来的可真是时候啊！说吧，什么事？七三公子来了。行，我们知道了。得知师傅明日就要启程，徒儿特地前来倾听教诲。其实别的也没什么，只是那人阴险狡诈。你和玉壶虽然多次挫败他的阴谋诡计，但也不可总是兵来将挡，水来土埋，迫于招架。应该让你的祖母早日看清他的阴险嘴脸。师父言之有理，不过此人在祈福蛊惑人心已久，奶奶对他深信不疑，恐怕这逆耳之言听不进去啊。师傅，嗯，徒儿突然想到一计，我想让奶奶尽快知晓，柯世昭在寂静堂父母身上犯下的恶行，怎么样？
好计。天磊，我走了之后，便可使此计。哼，敬堂感念公子，能出此计谋。恳请三公子，早日为我九泉之下的父母报仇伸冤。敬堂兄弟，此仇不是不报，时候未到，但一定会有那一天的。多谢三公子，快快请起，不必多礼了。师傅，那你明日启程，一定要小心谨慎。我和玉壶就先回去了。师傅，一定要多保重。好，保重。早点回去休息吧。干爹干娘早点休息，我便先走了。嗯，你也早点休息。嗯怎么认出我的？你化成灰啊，我也认得出来。不好啊！本来人家就是想让你试试我的功夫长进了没，这么早把人认出来，没意思。我早就知道你一直跟着我呢。怎么，真的要跟我一起去边城呢？那当然了，我从不说二话。人家军营中有规定，不许女子入内。那我不住军营，我们到军营旁边找个房子住。那是军营，旁边哪有房子呀？反正我不管，你上哪我就上哪。嗯，我是真拿你没办法呀。你答应我去啦。红不手说的，想什么呢？虽然师傅也赞同我们的计策，用这个方法，不仅可以让奶奶知道寂静堂一家被陷害之事，也能让她知道柯世昭的真实为人。那有什么好顾虑的？但是揭穿此人，又谈何容易呢？你是怕奶奶不相信你？奶奶自然是更相信他了。为什么呀？奶奶年轻时喜欢养兔子，最宠爱的那一只脖子前有一撮红毛，后来得病死掉了，奶奶伤心不已。偏巧，远在江浙的姑母足月生辰，诞下一名男孩，这名男孩的脖子前。竟然也有一块红色胎记。奶奶听闻之后，便以为是玉兔转世，亲自前往江州查探，之后便倍加宠爱。此人就是与我大哥同年生辰的柯世昭。竟然有如此巧合之事。这个柯世昭极会笼络人心，整个祁府上上下下，除了我，我母亲。雅妹之外，所有人都认为他好。你觉得，要是我们没有掌握他的铁证，奶奶会相信我们说的话吗？嗯
有道理。所以此计还需周密行事，最好是能够支开柯市长，单独向奶奶汇报，免得节外生枝。哎，要是他不在府上就好了。对呀、啊。奶奶一直想收回一家外地的商铺，我可以在奶奶耳边吹吹风，让她派柯志昭去速速多办此事。嗯，就这么办。柯少爷，听说你要出门啊？老太君吩咐的事，不得不去。不过听老太君的口风，此事似乎是三少爷提出来的，才让我去收了那商行。这三少爷一向不过问生意上的事情。这次都是怎么了？还有那个三少奶奶也不是个省油的灯，搞不好这一次就是他们二人的诡计。小小，我此次出门在外，府里的上上下下，你要好好留点心。老太君来了，小巧啊，你身为老太君身边的人。我都记得清清楚楚，你怎会忘了？老太君曾多次说过：“人前爱争长与短，人后必然化是非。”你以后所有不顺心的事，一定只可以跟老太君讲，不可以人前人后的乱讲。记住没有？是，柯少爷，我知道了。还有啊，哎呀，你走吧。还有啊，我走之后，这府里的上上下下。一定要多留点人盯着，还有三少爷那边，也要留点心。你看，轿子已经备好了。包袱，来起轿，走了。天磊啊，找奶奶有什么事吗？奶奶，最近咱们这儿来了一个戏班，叫栾戏班，他们演的剧目，我们连听都没听说过呢。现在已经唱红了整个林州城。行吧，那就把这个戏班请到齐府来，为齐府的老老少少专门演上一场，可好？嗯，行。娘在此休息片刻，待去早晚随来。好好。哎，天高望地远啊，有远不测身呐。<笑>你们逃得出江东，却逃不出我的手中。哎呀，主公子啊，你你你为我就少不了我们你。阴曹地府，将你去吧，走。
可怜的。好了，奶奶，您别哭了，这哭坏了身子可不好。奶奶，您觉得这出戏如何？这个戏是不错，就是太苦了点儿。哎，这个戏叫什么来着？叫《丁郎恩仇记》。嗯，那个演丁郎的小生啊，唱功不错，做工也不错。奶奶，您有所不知，这位丁郎。可是确有其人，这出戏也是真的。哦，你是怎么知道的？这丁郎是我朋友的一位亲戚，现在就住在我朋友家里。哎呀，这可怜的丁郎啊！奶奶，你想不想见见这个丁郎？嗯，也好。改天你把他带到齐府来。咱们好生的安抚安抚。好，那我明日便去请他来。嗯，奶奶，那你就不能伤心了。嗯，好。我新寻得了好茶，一会儿让小巧姐跟着小喜去取。小巧姐烹茶的手艺，您是最满意了。等泡好茶，给您好好尝尝。好，行。小巧姐，随我来吧。嗯、那茶呀，可香可香了。<笑>是吗？您肯定会喜欢的。嗯、奶奶，见过老太君。起来，不必拘礼。来，起来，快起来。你。就是戏文中的丁郎。老太君，丁郎是戏中人的名字，小生姓纪，叫敬堂。听你的口音，不像是本地人吧？我是江州人。江州人，人长得不错，名字也好听。就是你的命太苦了。昨天那戏看的呀，惹得我这个老太婆直落泪呢。你的爹娘死的也太惨了，老太君。他们杀害我爹娘的手段，比戏中的还要残忍。别难过，别难过了。既然如此，那我就问问你，为什么不把真实的情况写到戏里，让大家都知道呢？戏班班主怕惹祸。只能真真假假、虚虚实实。况且我爹的冤屈，也不是一场戏可以说明的。戏说不明白，嘴能说明白吧？老太君，那戏里的周世彪是借刀杀人，可那江州的周世彪是用毒计害人，心狠，手更辣。他们。为什么要缠着你家呢？江州城东有一恶霸，恶贯满盈，坏事做尽。而他的儿子周世彪，跟他比起来是有过之而无不及，人称玉面郎君。我们家在城西经营着一家药馆，本来与他们周家毫无瓜葛，可万万没想到，还是被那恶人盯上了。那他们又何图谋？他们看上了我们季家的药馆，那是块生意兴隆的风水宝地。起初，只是派人出价收购，我爹爹一口回绝了
。后来他心有不甘，便想出了一条丧尽天良的毒计。毒计？什么毒计？奶奶，您先别急，听他慢慢说。好，你慢慢说。那恶人周世彪，一心想要我家的地。但是又不能从城东到城西去强抢，于是便挖空心思的陷害我家。直到有一天，他在江州的大街上东游西逛，看到了一对乞丐母子坐在街头乞讨，心中突然冒出一个毒计。他别有用心的走到乞丐母子面前，说着乞丐母子的样貌，像是他家一个什么远亲。一番花言巧语之后，周世彪让人把这个乞丐骗回家中，大吃大喝，让这个乞丐吃得好，穿得好，犹如平地升天。如此，他也就乐得跟在周世彪身后，收足讨债，狐假虎威，当了一个衣来伸手、饭来张口的甩手公子。这个乞丐在周世彪家中，一住就是半年。有一天，这个乞丐公子偶然得了小病，周世彪便请了个郎中，给乞丐把脉瞧病，开了药方。乞丐公子便拿着这张药方，到我家的药店去抓药。为人朴实的爹爹，万万也没有想到其中有鬼。他按照药方抓了药，给了这个乞丐公子。公子，你拿好。谢谢少爷。之后，周世彪又派人偷偷将真药换成了毒药。乞丐公子喝下去之后，顿时七窍流血，一命呜呼。贩卖假药，谋财害命，给我见官！怎么可能呢？我们地下药铺一向卖的都是货真价实的药。快走！周世彪让他的手下抬着乞丐公子的尸体，到我家店门口大吵大闹。爹爹和他们理论，可是这帮恶人蛮不讲理，硬说爹抓错了药，害死了乞丐公子。他们不由分说的把爹拖进了衙门，收了周世彪贿赂的县官，用酷刑逼我爹爹招供。可怜的爹爹，蒙冤含屈，惨死狱中。这个恶人丧尽天良，用无辜乞丐的性命。嫁祸你家药铺，谋财害命。你刚才所说，都是从哪儿听来的？当年靖堂想去官府报官，却被那周世彪买通的狗官赶了出来。恰巧在门口遇到了那位乞丐老太，乞丐老太也觉得他的儿子死得有蹊跷，便去质问周世彪。这周世彪便派人在他的吃食里下毒。幸亏有个心善的小丫鬟提醒了他。老太知道周世彪要赶尽杀绝之后，便连夜逃走了。可这周世彪心狠手辣，竟派了许多人去追杀老太。老太受了重伤，眼睛也瞎掉了。他心有不甘，想去报官。途中我遇到了他，我带着他一路逃离江州，却不曾想，这周世彪派人连夜追赶我们。混乱之中，我与那老太走散。哎，善恶到头终有报。静堂，你今日来，就算是我们有缘。这样，我送你一些银两，祝你日后去寻找那证人瞎眼老太，再去状告周世彪。若是我说出那周世彪的真实姓名。奶奶，这戏中的丁郎，实是寂静堂。不过这戏中的周世彪嘛，是谁？禀告老太君，那戏中的周世彪不是别人，正是来自江州的柯世昭。
你究竟是何人？我是江州戚家药馆掌柜之子戚敬堂，那柯世昭害得我家破人亡，请老太君替我做主，我说的话句句属实。这是我爹临死之前亲手写的，连狱中的狱卒都动了恻隐之心，才将他转交给我。敬堂报官无门，又与老太走失，丢了人证。听闻戚老太君您有仁爱之心，又慈善公正，定不能让那柯世昭毁了您齐家的名声啊！于是我才斗胆来见您，求您给我个公正。既然这个案子他官府都管不了，又没有证人，我一个商户老太太更不方便插手。再说了，你刚才所说的也只是一面之词。天雷，在，你去取些银两送给他，让他好好回家。敬堂感谢您的善爱，但敬堂不为银两，只求替我父母还个公道。祝老太君福寿康宁，敬堂就先告辞了。我去送送他。天雷，你是怎么认识那孩子的？有一天。他在咱们祈福大门口吵嚷，说着要见你，让你替他做主，结果引来了王胡子等人，将他暴打一顿。我与冰燕只好路过，将他救下。世昭在吗？他不在。那为什么你不早点告诉我？孙二想，毕竟此事牵扯三条人命，又与柯表兄有关，不能只听信一面之词便妄言相信，还想等着查实之后再说也不迟。天雷啊，寂静堂的事情你不要再管了。世昭现在是在替我办事，办的都是我们齐家的大事。如果让他牵扯到官司，那受损的可就是我们齐家了。奶奶，这寂静堂家的冤情早晚都会真相大白，但是咱们齐府的大事。您还是尽快收回自己手中比较好。奶奶，这传说不可能空穴来风。这江州，我看也是个多事之地，会不会是因为柯表兄常驻江州，沾染了一些江州不好的风气，把厄运带给了咱们齐家呢？你不要胡说！孙儿没有胡说。若是咱们齐府没有厄运，为什么我的大哥会不明不白的一觉睡死？又为什么我的二哥会莫名其妙的被毒蛇咬死？为什么我的燕师小妹会在一夜之间变成了哑巴？为什么祈福上上下下会说我七三公子活不过二十五岁呢？天雷，你不要再说了
。奶奶，孙儿不是要吓唬你，是咱们祈福当真有邪气啊！你不要再说了。快走两步，山儿辛苦了。快点，山儿请。把药拿到后面去。少爷您慢点啊。柯少爷。柯少爷，你总算回来了。嗯，回来了。你先把东西拿进去。哎哎哎哎哎，快快快快，快快快，小跑两步，来，快点快点。去，小乔。你来和我说说，我不在府中这几日，这府里都发生什么事了？那三少爷和三少奶奶给老太君请了戏班子来演戏。后来呢？第二天，我本陪在老太君身边，却被三少奶奶支开去烹茶。回来的时候，三少爷带着个少年在与老太君说话，老太君满脸不悦。小乔，你可有看清？这少年长何模样？被三少奶奶带着匆匆的走了，我站得又远，看不清楚。反正十七八岁，人挺精干的，块头不大，白白净净的，看穿戴，倒像是外地来的。小巧啊，你为什么不好好盯着他们呀？我怕被三少奶奶看见，她鬼着呢。啊、打死他！对了，那人就是那天门口挨打那小子。又是他。小乔，你告诉我，你可知他向老太君说了些什么？外祖母，是招，拜见外祖母。是招，你回来了。啊，回来了。来，把东西放过去。哎，外祖母，外祖母，您看看，这些都是我精心挑选，给您带的礼物。又带了这么多东西。啊、外祖母，您慢点。你每次归来，都给我带这么多的东西。哎，我一个老太婆，能吃多少，能用多少啊？以后啊，就别花这个钱了。外祖母，这些事您不必介怀，以后啊，世昭都听您的便是了。还有。各方亲戚，不要再送什么土特产。今天呢，这两罐茶叶我收下，其他的你帮我送到江州。不服气
片舟轻轻，雨打把酒不及。情。